Hi guys, good evening, good afternoon. My name is Narin Kumar, and today's topic is, uh, you know, the most important grammar rules. Okay, so I have come up with the series. Like uh, in my previous video, I discussed seventeen most important grammar rules. Okay, now my question is, have you watched that video? Seven most important grammar rules. Okay, okay. This is our channel, An Academy Studio, and this is our team already. Everyone is welcome, and make sure you subscribe to our channel and you share all the link. Okay, let everyone know that we have a great team here for the quant, for current affairs, for the reasoning, for the English. Okay, complete solution is your. So, you don't need to watch anything else. Just follow this team. Okay, all the lectures and your preparation will be complete. All right. Okay. So, I was talking about the series. Okay. If I tell you that, hey, this are the hundred grammar rules. Okay. So, what are the hundred grammar rules? 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 तो एक साथ उसे अगर आप अचीव करने जाओगे तो आप क्या परेशान हो जाओगे थक जाओगे गिव अप कर सकते हो दर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गिव अप ठीक है बट इफ यू ब्रेक वो वहां तक पहुंचने वाली जर्नी को ना ब्रेक कर दो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ थर्ड एंड फोर्थ हाफ एंड फिफ्थ हाफ ठीक है अब जर्नी को अगर आप ब्रेक कर दिया तो छोटे छोटे आप क्या करो असाइनमेंट्स बनाओ और उनको अचीव करने के बाद में बहुत फील गुड फैक्टर आता है कॉन्फिडेंस आता है स्टेज वन क्लियर स्टेज टू क्लियर स्टेज थ्री क्लियर तो धीमे 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 स्टेज टेन होते होते आपको आपका आपका जॉब लग जाएगा आपका एम ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपकी मंजिल मिल जाएगी तो एक साथ बड़ा माउंटेन नहीं तोड़ सकते छोटा छोटा तोड़ो और एक दिन उसके पूरा ही आप माउंटेन तोड़ सकते हो राइट इन द सेम फैशन आई हैव डिसाइडेड कि समडे आई विल डिस्कस फिफ्टीन इंपॉर्टेंट टेन इंपॉर्टेंट रूल्स फाइव इंपॉर्टेंट रूल्स तो दिस शॉर्ट थ्रो द यू नो थ्रो दिस शॉर्ट वीडियोज आई एम गोइंग टू हेल्प यू मेमोराइज लर्न ठीक है ना ऑल द न्यू थिंग्स न्यू ट्रिक्स इन ग्रामर पार्ट एंड फॉर द न्यू पैटर्न ठीक है यू हैव माय वीडियोस ऑन जम्बल पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रेशन फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है फ्रेज कनेक्टर ऑल राइट स्टेटमेंट पैराग्राफ कॉम्प्रेस समरी ऑफ द पैराग्राफ सो फॉर दिस ऑल वीडियोस गो टू माय प्ले गो टू माई प्ले एंड वहाँ पर आपको मिलेगा न्यू पैटर्न इंग्लिश वाला सेक्शन प्लीज वॉच करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो वॉच इन द प्रॉपर ऑर्डर अगर आपको प्रॉब्लम है पैराग्राफ कंप्लीशन में तो मेक श्योर यू वॉच माई वीडियोज वीडियोज एंड आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है ऑल राइट सो दीज आर द इलेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स इन माई प्रीवियस वीडियो आई ट्राई टू डिस्कस ऑल सेवनटीन बट दीज आर द शॉर्ट वीडियोज आज का भी शॉर्ट वीडियो होने वाला है सो बट आई हैव इलेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बड़ी इंटरेस्टिंग रूल्स एंड द फनी थिंग इज इनमें से बहुत कम आपने सुने होंगे एक्चुअली कुछ लोग आप जानता भी होगा ठीक है तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है so you need to be aware so make sure if you are watching me first time to watch my 17 17 most important grammar rules video first video this is the second video in the series theek hai isko bhi watch karo and in the next sunday i'll come up with the next video so before the sbi we will clear all our concepts slowly 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 all right all right and these are my timings ठीक है ये टाइमिंग्स आप नोट करके रखो न्यू पैटर्न इंग्लिश हम डिस्कस करता है इन द आफ्टरनून एंड द इवनिंग इन द नाइट वी डिस्कस द ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस ठीक है वी डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट स्टोरीज ऑल द डिफिकल्ट स्टोरीज एंड द फनी थिंग इज वी सॉल्व इन सेकंड्स सो इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू कैन सॉल्व विद इन सेकेंड एक्चुअली और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ठीक है यू यू कैन ज्वाइन ठीक है ना यू कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉप एजुकेटर्स एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम मी सो दिस इज माई कोर्स पेज इसको आप वॉच करना ठीक एंड मेक श्योर यू यूज दिस कूपन कोड ठीक है अप्लाई दिस कूपन कोड पे द अमाउंट एंड देन लीव एवरीथिंग फॉर नस वी विल टेक केयर ऑफ यू कंप्लीटली और व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ना देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट कंफर्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज दे आर लाइक सर वी हैव नो आइडिया व्हाट इज एरर एंड हाउ टू फाइंड एरर ठीक है वी आर कन्फ्यूज इफ यू आर दैट पर्सन ना यू हैव अपियर इन थ्री फोर फाइव टेन मेन्स एग्जाम प्री एग्जाम नॉट एबल टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ इंग्लिश सेक्शन ठीक है तो वॉच माई वीडियोज यू ठीक है यूज दिस कूपन कोड परचेज द पैड कोर्स ठीक है एंड देन स्टार्ट वॉचिंग इट विल टेक यू लाइक सिक्सटी मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ओके सो यू कैन गो फॉर लाइक सिक्स मंथ सब्सक्रिप्शन वन ईयर टू ईयर सब्सक्रिप्शन डिपेंड्स ऑन यू ऑल राइट बट मेक श्योर you cannot afford to miss my videos actually because i have some unique strategy when it comes to grammar totally different story let me tell you an example theek hai normally in a classroom what you do you just go for the questions directly or rules 
no 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 that is not the effective way of studying grammar for me it's like introduction since birth bachcha chota hota hai na wahan se start karo theek hai na like the topic names these are the topic names okay then pick topics and then the the the, the definition of articles then types of articles then rules of articles and then questions based on articles so this is the process that i follow so if you follow my approach you will never forget everything will be crystal clear okay so today's topic is hamara hai kuch most important rules discuss karne wala hai it's a short video to aap isko watch karo and make sure you share this video with everyone all right to aaj mere paas kai sare rules hain like dekhte hain kitna kar pate hain the first one is live versus lay ठीक है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज बहुत ज्यादा डिबेटेड एंड मोस्ट ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल मुझे तो लगता है बिकॉज कैट जी मेट बैंक एस एस सी एम टी एस एवरी एग्जाम ठीक है ना जिसमें इंग्लिश सेक्शन होता है दे आस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थिंग एक्चुअली आपको तो पता भी नहीं था बहुत सारे लोगों को कुछ लोगों को पता भी था तो जिन लोगों को कुछ नहीं पता उनके लिए मैं हूं ठीक है आई मेक श्योर कि मैं आपको सब कुछ हेल्प करूं तो गाइड सुनो Lie, lie means झूठ बोलने वाला नो 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 इट्स नॉट अबाउट लाइंग झूठ बोलने वाला नहीं है वो लाई तो होता है झूठ बोलने वाला लाइड लाइड ठीक है यहां पर क्या है ये लाई है हमारा रिक्लाइन लेटने वाला अगर खुद को लिटाया तो एल आई ई और अगर किसी और चीज को लिटा दिया तो ले ठीक है ना ले द पेन डाउन ले वॉट पेन किसी और चीज को अगर रखोगे कहीं पर तो वो क्या होगा हमारे एल ए वाई और अगर खुद को कहीं पर रख रहे हो तो क्या होगा एल आई ई सिंपल चलो ऐसे तो याद नहीं रहेगा और कुछ बातें बताता हूं आपको ठीक है सिंस हो सकता है कि आज की वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस हो पाए आई डोंट नो ठीक है आई एम नॉट प्रिपेयर्ड कि क्या होने वाला है बस डिस्कस करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं बस आप ध्यान रखना जो बोलते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ आपके टू थ्री मार्क्स श्योर शॉर्ट हो जाएंगे आज की वीडियो से इवन दिस सिंगल रूल नंबर वन दिस सिंगल इज कैपेबल ऑफ टू थ्री मार्क्स ट्रस्ट मी In various exams, all right? Okay. So lie means to recline, late ne wala. Okay. Think ever the sluggard might do nothing, friend just lies around on the couch all day. I may ek baat bata deta hu aapko. Now focus on me. How many of you know the transitive or intransitive verbs? Transitive verbs are those which takes object after them. Intransitive verbs bohti hain jo object nahi leta hai. राइट ओके तो एक्चुअली एल आई ई लाई इज इन ट्रांजिटिव मतलब जब भी एल आई ई दिखेगा देखो ये लाई द पास टेंस ले द ठीक है पास्ट पार्ट से थर्ड फॉर्म बी थ्री एंड दिस इज बी फोर आई एन जी एंड दिस लाई इज बी फाइव फिफ्थ फॉर्म एवरी मैन बब हैज फाइव फॉर्म्स आई एम श्योर यू नो दैट राइट इट्स अ बेसिक स्टफ तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव दिस इज स्पेलिंग प्लीज चेक ठीक है दिस दीज बब फॉर्म्स नेवर नेवर टेक ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं लेता है ओके ऑल राइट अब आप आ जाओ ये वाला एल ए वाई ये ले बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव ठीक है ना ले लेड लेड बी लेंग और लेज ये चिप्स वाला लेज नहीं है ध्यान रखना ठीक है ऑल राइट सो गाइज ये वाला इसका बर्फ फॉर्म है ये वाला इसका बर्फ फॉर्म है इस स्पेलिंग के साथ में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा एंड इस स्पेलिंग के साथ में ऑलवेज ऑलवेज ऑब्जेक्ट आएगा दैट मींस दिस वर्ब फॉर्म दिस वर्ब इज इन ट्रांजिटिव एंड दिस वर्ब फॉर्म्स दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव इतना तो पता चल गया इस स्पेलिंग के साथ में क्या आने वाला है ऑब्जेक्ट और इस स्पेलिंग के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा यह तो पता चल गया अब अब यू मस्ट बी वंडरिंग है सर हाउ डू वी फाइंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस सर कैसे पता चले ऑब्जेक्ट मिलेगा तो कितना लोग यहां पे जानता है हाउ कैन यू डिसाइड ठीक है कि वेदर वी हैव अ ऑब्जेक्ट और नॉट इन अ सेंटेंस कैसे डिसाइड करते हैं बी आस द बर्ब सपोज देर इज अ सेंटेंस दिस इज वर्ब बी आस द बर्ब हे वॉट वर्ब से पूछना वॉट अगर आंसर आए तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द नेम इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रामेटिकल नेम बर्ब से पूछना हुम और अगर आंसर आए तो बोलना वो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो गाइज ये आप व्हाट और हुम करना सीख लो ओके ऑल राइट ठीक है ये व्हाट और हुम आप में से बहुत सारे लोग जानता है दो गाइज वर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम ठीक है ना डब्ल्यू एच ओ एम सो वेन एवर देर इज अ सेंटेंस देर इज अ वर्ब आस्ट दर्ब वॉट 
तो इफ यू गेट आंसर ना तो दैट वर्ड का आंसर क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इफ यू आस्क दब हूम दैट आंसर विल बी इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर फल स्टोरी बट अगर हां वॉटर रूम से कोई आंसर नहीं आया तो दैट वर्ब का नाम क्या होगा दैट वर्ब विल बी इन ट्रांजिटिव वर्ब सो तो हाउ डू बी डिसाइड वर्ब इज ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव बाई लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट तो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट एबसेंट इन ट्रांजिटिव गाइज इतना क्लियर है प्लीज बताओ सर ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू दॉपिक लाई इन ट्रांजिटिव नो ऑब्जेक्ट ले ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नाउ माई सेकेंड पॉइंट हे टेल मी वन थिंग इसका सेकेंड फॉर्म बी टू बी टू बी टू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इसका बी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेम स्पेलिंग मैन दिस इज कंफ्यूजन दिस इज गोइंग टू बी गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन इन हर माइंड हाउ डू बी डिसाइड विच वन इज वॉट अगर यहां पर लिखा है एल ए वाई गाइज यह लिखा हुआ है कहीं पर एल ए वाई हाउ टू बी डिसाइड कौन सी फैमिली का लिखा है आप बताओ दो यार भाई साहब आप बताइए बहन जी आप बताइए कैसे होगा अंकल जी आप बताइए ठीक है अगर कहीं पर एल ए वाई लिखा है हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वाली ए फैमिली का है या फिर बी फैमिली का है सिंपल बाई लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट इफ अगर इस ले के पास में ऑब्जेक्ट है तो इस फैमिली का है इस फैमिली का और इस ले के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कहां से है इस फैमिली का है सिंपल समझ गया ना इतना समझ में आ रहा है ऑल राइट ऑल राइट चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई अब मेरी नेक्स्ट बात सुनो तो फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसलिए बहुत डिस्कस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हो सकता है मैं आज एक ही रूल डिस्कस करूं बट रिलैक्स हो जाना टू थ्री मार्क्स श्योर करा के दे रहा हूं मैं आपके ऑल राइट right. तो गाइज यहां तक समझ में आ गए कि ये ले है और ये वाला ले है ठीक है हम कैसे डिसाइड करें कौन सा वाला ले है ऑब्जेक्ट को ध्यान दे करके ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं वाटर होम लगा करके क्लियर हो गया ओके okay. चलो ये बी वन बी टू बी फाइव सबका देख लिया ये वाला देख लिया अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा यहां पर गाइज हमारे साथ मेरे पास एक क्वेश्चन है प्लीज रीड द क्वेश्चन प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो इज करेक्ट इन करेक्ट वॉट है यू डिसाइड वॉट्स एपनिंग Guys, Raman, Raman lay the books on the table yesterday. Hey, yesterday means past. Hey, it's a complete story. It's a past. It's a past story. Okay. इसका मतलब है lay. अब मुझे पता करना है कौन सी family का lay है. First family, lay lay land वाला या फिर lay lay lead lead वाला है. तो चलो क्यों झगड़ा करना? Why confusion? Why so much drama? Let's ask the verb le what. If you get answer, तो this verb is transitive. Okay? अगर आपको water whom से answer नहीं आ रहा है तो यह verb क्या होगी हमारी intransitive हो जाएगी first family वाली हो जाएगी Clear? तो Raman ले what? Guys, do we have any do do we have any answer here? Yes, direct object. Actually, मैंने ले से पूछा ठीक है ना मैंने ले से पूछा हे व्हाट तो वी गॉट आंसर बुक्स रमन ले व्हाट द बुक्स तो बुक्स इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट मींस ये ले हमारी कौन सी वाली है इस फैमिली की है इस वाली फैमिली की समझ गया कि इस वाली फैमिली गाइस प्लीज बताओ कि दिस इज फैमिली नंबर टू दिस इज फैमिली नंबर वन ओके ये जो यहां पर ले था वो आप कन्विंस हो गया है कि सर फैमिली नंबर टू का है क्लियर हो गया ना अब मुझे बताओ ठीक है कि ये हमारे पास करेक्ट लिखा है क्या इन करेक्ट है गाइस यस्टरडे लिखा है ना यस्टरडे यस्टरडे मींस पास्ट और दैट मींस ले तो प्रेजेंट होता है बी वन बी वन तो प्रेजेंट होता है तो ले का पास्ट फॉर्म क्या होता है लेड वी टू तो एक्चुअली रमन लेड द बुक लेट द बुक्स ऑन द टेबल या स्टडे यहां पर करेक्ट क्या होगा मैं लिख देता हूं एल ए आई डी लेड यह वाला समझ गया कि नहीं ये एनालिसिस समझ में आया आपको कोई बात नहीं मैं बार बार आप ऐसे क्वेश्चन कराता रहूंगा यूल बी फाइन यूल बी कंफर्टेबल नो प्रॉब्लम नो कन्फ्यूजन एट ऑल समझ गया ओके नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन प्लीज गो फॉर दिस वन प्लीज गो फॉर दिस वन शिखा लेड इन द शेडो ऑफ ए ट्री वेन सी वॉज टायर्ड She was tired past tense. 
सी लैड वो सो लेट गई इन द सैडो ऑफ ट्री हे गाइज डू बी हैव एनी ऑब्जेक्ट हेयर लेट्स फाइंड आउट आई डोंट थिंक सो ओके वी हैव टू वेपन टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी विल आस्क द बर्ब वॉट एंड होम इफ वी गेट एनी आंसर दैट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट सिखा लेड वॉट सिखा ने क्या बिछाया लेट क्या लिटाया नो आंसर सॉरी सिखा लेड होम एनी आंसर रिंग एनी वेल नो इसका मतलब है दिस वर्ब इज इन ट्रांजिटिव फैमिली ए फैमिली ए इस फैमिली से बिलोंग करता है वो वाला अब उस फैम इस फैमिली में एल आईडी होता ही नहीं है देर इज नो एल आईडी इन दिस फैमिली इन ट्रांजिटिव फैमिली इन ट्रांजिटिव वर्ब ओके तो इसका मतलब है पास्ट टेंस चाहिए तो पास्ट टेंस क्या होता है ले होता है इन दिस फैमिली पास्ट टेम इज एल ए वाई और राइट तो हमें यहां पर क्या चाहिए राइट मैं फिर से लिखता हूं ओके ओहो आ राइट ये हमारा क्या बनेगा ले गाइस सबको क्लियर हुआ कि नहीं तो शिखा ले इन द शेडो ऑफ ए ट्री वेन सी वॉज टायर्ड गाइस इफ क्वेश्चन वन एंड टू क्लियर प्लीज टाइप क्वेश्चन वन एंड टू क्लियर इवन इफ एनी डाउट ठीक है कीप अटेंडिंग माई वीडियोज ठीक है द क्वेश्चन डिस्कशन ये वहां पर कम से कम पांच दस बार आपको मिलने वाला है ठीक है क्लियर हो जाएगा आओ अब मेरे पास में यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है तुम छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा बड़ा क्वेश्चन डजेंट मैटर एट ऑल साइज डजेंट मैटर द कॉन्सेप्ट मैटर्स और राइट इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू आर रेडी टू रोल आप दहाड़ने के लिए रेडी हो जाओ गो फॉर इट Guys, go for it. Rome's great intellectual achievements led. Hey, आपको led मिला वो ये एल आई डी मिला है दैट मीन्स ये कौन सी family का है Second family का और that means transitive. Hey, if it is transitive means इसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना ऑफ कोर्स ओके नाउ इट्स नाउ इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग ठीक है लेट्स फाइंड आउट डू बी एनी ऑब्जेक्ट हेयर ओके रोम्स ग्रेट इंटेलेक्ट अचीवमेंट्स लैड व्हाट लैड व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन नो लैड होम इन ऑर्गेनाइजेशन नो हे 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 दिस इज इन करेक्ट एक्चुअली लैड इज नॉट अलाउड बिकॉज वी डू नॉट है ऑब्जेक्ट हेयर That means L A I D spelling is wrong. This one belongs to the first family. Lai Le, Len. समझा क्या नहीं story? तो एक काम करो L A I D, L A I D, L A I D three ruled out. Within second three ruled out. Three option ruled out. I don't have to waste my time. That is how we solve questions in my classes. Okay? If you are a regular one student, you know it already. You are used to. But if you are the first one, watch my videos every day, 9 p.m. in the night and uh, 12 in the afternoon. Watch करो, पता चल जाएगा आपको. Okay, now we are left with DE. Now we will compare DE, vertical reading approach, vertical reading approach. Lay in organization the empire, whereas Greece lay, had lain. Okay, lay in the organization of the empire where Greece had lain. Hey. B3 थ्री पास्ट पार्टिसिपल एल ए आई एन फर्स्ट फैमिली का और एल ए आई डी सेकेंड फैमिली का यह जो फर्स्ट फैमिली का है तो यह वाला करेक्ट हो जाएगा करेक्ट समझ में आया इसकी इंपॉर्टेंस आपको गाइज अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑल राइट ओके 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 ठीक है नेक्स्ट देखो चलो मेरे पास एक और क्वेश्चन है ये वाला आओ इसको डिस्कस करते हैं ठीक है आई होप लाइव वर्सेस लेव आपको क्लियर है इस वीडियो को दोबारा देख लेना आई गिव यू द पीडीएफ प्लीज पीडीएफ पढ़ लेना एंड एंड वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैव क्रिएटेड फोर फाइव वीडियोस ऑन मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स सो इफ यू आर फॉलोइंग दोज वीडियोस तो आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक लाइव वर्सेज ले द कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्पल डिफरेंट स्टोरीज प्लीज वॉच दैट ठीक है ना प्लीज वॉच ऑल माई वीडियोज एवरीथिंग विल बी फाइन Everything will be fine. Okay, guys, चलो एक दो रूल्स और पढ़ लेते हैं दिस इज गोइंग टू बी थर्टी मिनट वीडियो ओनली 
ठीक है सो वॉट एवर हम लोग कवर कर सकते हैं ठीक है ठीक है आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज आपको टू थ्री मार्क्स तो मैंने श्योर करा दिया अब आपका वेन एवर जेरेंड इज यूज इन अंटेंस द नाउन प्रोनाउन यूज बिफोर इट शुड बी रिटर्न इन पजेसिव केस सुनो अब ये क्या स्टोरी है अ जेरेंड इज आई एनजी फॉर्म एंड आई एनजी फॉर्म इज नॉट अ वर्ब इफ इफ आई इफ इफ देर इज अ वर्ड एंड रिटर्न आई एन जी तो इफ दैट वर्ड इज टेलिंग विद टेंस तो दैट वर्ड इज अ टेंस ठीक है वर्ब वर्ब बट देर इज आई एन जी बट नॉट टेलिंग विद टेंस दैट आई एन जी इज अ जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल आर एडजेक्टिव और जेरेंड आर नाउ ठीक है इफ यू डोंट नो एनी थिंग वॉट एवर आई सेट इन लास्ट टू वन मिनट यू नीड टू अटेंड माई लाइव क्लासेस द प्लस क्लासेस द पेड क्लासेस अन अकेडमी प्लस यू नीड टू सब्सक्राइब यूजिंग माई कूपन कोड ओके बिकॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना एंड इफ यू आर मिसिंग आउट बहुत गड़बड़ हो रहा है ऑल राइट सो जेरेंड इज लाइक आई एन जी फॉर्म तो यह कह रहा है कि सपोज कहीं पर यह लिखा हुआ है आई एन जी ठीक है सपोज भी आप सेंटेंस यह सेंटेंस ऐसे जा रहा है और यहां पर बर्फ लाया स्लीपिंग वॉकिंग टॉकिंग लिखा हुआ है तो इससे बिफोर अगर कोई नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए तो दैट नाउन और प्रोनाउन विल बी पजेसिव केस वो हमारे पजेसिव केस में होगा पजेसिव को जानते हो आई मी माई माइन माई समझे कि नहीं ही हेम हिज हिज होना चाहिए पजेसिव केस आओ चलो चेक करते हैं विराट डिडन लाइक रोहित लाफिंग हे दिस लाफिंग इज नॉट अ वर्ब This laughing is a gerund ing. Make sure you attend my verb class on plus course or here free course. लेकिन make sure you do attend. I will make ठीक है I will clear all your concept the participle, present participle, past participle uh, and uh, gerund and then infinitive so many things. ठीक है I'll help you. So this is a gerund. Okay. अब देखो बी हैव अ नाउन हेयर बी हैव अ नाउन हेयर तो नाउन शुड बी पजेसिव केस वेन एवर देर इज आई एन जी फॉर्म नाउन प्रोनाउन आए तो वो पजेसिव केस में होना चाहिए था तो आई डिड नॉट लाइक रोहित लाफिंग इन द आई मीन विराट डिड नॉट लाइक रोहित लाफिंग इन द टीम मीटिंग गाइज क्लियर प्लीज टाइप इफ इट इज क्लियर वेन एवर देर इज आई एन जी एंड इफ देर एनी प्रोनाउन Or noun before that ing, that I noun pronoun will be written in possessive case. Name is Rahul, so Rahul will be written. Did you understand? So Virat did not like Rohit's laughing. Rohit's laugh to him was not pleasant. Okay, look at this one. I like she reading a newspaper. Hey, reading is a gerund noun, the phenomena. Okay. तो उससे पहले प्रोनाउन है ना ये सब्जेक्टिव किस प्रोनाउन है आई नीड पजेसिव केस तो शी हर हर तो यहां पे करेक्ट क्या होगा आई लाइक हर रीडिंग ठीक है आ न्यूज पेपर मुझे उसका न्यूज पेपर पढ़ना बड़ा पसंद है तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है ओके तो चलो गाइस हाँ कितना टाइम हो गया ओके चलो मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ में क्योंकि इन थर्टी मिनट This video is for 30 minute only, so जितना discuss हो जाएगा हम करेंगे and I will continue this series. Please बताओ कि सर क्या यह series में continue करूं comment में बताना ठीक है If you really want this series to continue, let me know. Okay? तो मैं frequently बनाना start कर दूंगा All right. And if you want only, if your rules are clear, if you want only practice questions, तो so please do let me know. आप लोग बोलो ठीक है And we will deliver for you. We are here for you, for your selection, for your guidance. Okay, I'll discuss one more. Article the and preposition of is not used with a gerund in a sentence. Oh, gerund! Remember that that ing. So we do not use article with a gerund ing. Okay, and we we do not use of with a gerund. Gerund के बाद में of नहीं आता. Gerund से पहले article नहीं आता. Out check करते हैं. The cooking food is by passion. Cooking what? फूड तो फूड इज अ डिफरेंट थिंग ऑब्जेक्ट और कुकिंग इज अ फिनोमिना द नेम नाउन जेरेंट तो बी अब जेरेंट तो जेरेंट से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते फर्स्ट रूल ठीक है और जेरेंट के बाद में हम लोग 
प्रपोजिशन नहीं लगाते ऑफ सो क्या बनेगा कुकिंग फूड इज माय पैशन और राइट एक्चुअली वी कुड डिस्कस ओनली आई थिंक लेट मी चेक फिर हम स्टार्ट करते हैं ये सब लोग बताओ सबको समझ में आया कि नहीं बताओ भाई लोग ये जो थ्री पॉइंट सबको समझ में आए तो जेरेंड वाला पॉइंट कि इफ देर इज अ जेरेंट बिफोर नाउन और प्रोनाउन पजेसिव केस यस अगेन सेकेंड रूल इफ देर इज अ जेरेंट लेट मी इरेज ओके इफ देर इज अ जेरेंट नो आर्टिकल ओके एंड इफ देर इज अ जेरेंट नॉट फॉलोड बाई हाँ सॉरी नॉट फॉलोड बाई ऑफ प्रिपोजिशन ये मिस्टेक आती है तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो If you want more from me, please comment. Okay, so that we we will continue two, three, four, five, two, three, four every day. You just keep watching, and her rule, you have to give marks. Dilaega, dhyan rakhna. It's not that you have so many rules. It's important that you to you know to the point. You have to to the point. Okay, okay, guys. Come on. I had so many rules, but uh, make sure that if you want. समझ गया इफ यू वॉन्ट डेडिकेटेड क्लासेस टू आवर्स क्लास इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ इट देन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे सो यू कैन फाइंड मी हेयर ठीक है यू नो वॉट टू डू डाउनलोड द एप गो टू द प्लस गो टू द बैंकिंग बिकॉज आई टीच इन बैंकिंग ओनली बैंकिंग कैटेगरी एंड सब्सक्राइब पे द अमाउंट थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर एंड देन ठीक है देन कंटिन्यू द क्लासेस आई हैव क्रिएटेड द कोर्सेज एंड द लाइव क्लासेस गोइंग ऑन ठीक है ना और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा ऑल राइट एंड इस प्लेटफॉर्म पे तो कंटिन्यू रहने वाला है ठीक है इज ऑल द बेस्ट कंटिन्यू एंड आई विल कम अप विद अगेन शॉर्ट वीडियो मैं ज्यादा से ज्यादा रूल करने की कोशिश करूंगा आपके लिए लेकिन बात यह है ना कि समझ में आना चाहिए गाइज सबको समझ में आ गया था कि नहीं ऑल थ्री पॉइंट दीज आर योर थ्री फोर फोर मार्क्स और राइट ओके ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन दुमारो एंड डू वन थिंग मेक श्योर आप बारह बजे और नौ बजे मेरा टाइमिंग होता है कीप वॉचिंग I will keep telling you the stories, and these stories will change your life. ठीक है, inform all your loved ones, all your friends, all your college and coaching guys. हर किसी को बताओ.